Hello guys, so welcome ulit sa Hands Tip TV. So, andito po ngayon para magbigay po ng tutorial about sa paggawa po ng thumbnail. So, ito, be sure po na nakadownload na po ang PixArt kasi ito po yung gagamitin natin sa pag-edit or paggawa po ng thumbnail. So, ito lang po. Um, just press the PixArt. Ayan po. PixArt make awesome. Yeah. So, ito po, um, just click lang po yung add button. Ayan. So, bikling be all photos para makapili po ng mga edit natin. So, ang napili ko po is, na-edit is ito po. Ayan. So, ayan, mag-start uh, na po tayo. So, number one na pipindutin po natin dyan is cut out. Ayan. So, select lang po yan, then outline. So, ito, mag-prepare na po tayo. I-outline lang po natin to So, ito, be sure po na ma-red po. Yung mga gusto nyo pong ma i sa les uh, na pictures sa thumbnail nyo. Ayan. Ayan po. Okay. So, sa tingin ko, okay naman na yan. So, click nyo lang po ito itong arrow do. Then, kung makikita nyo is hindi pa na-highlight buong red. So, andito yung pindutin lang po natin guys yung restore. Then, pwede nyo pong zoom konti. Ayan. Then, make sure na ma-red nyo po lahat. Ayan. Ma-highlight nyo. Ayan. So, kung nakikita nyo po na-highlight na po yung sa hair, yan. So, konti po dito, yan. Okay. So, pwede natin guys i-preview kung makita nyo kung okay na po yung pagka-highlight. So, parang may sumobra dito. So, erase lang po. Yan. yan. So, yan. Pwede restore ulit. Yan. So, ganun lang po. Depende guys kung ano po yung gusto nyong makip dun sa picture nyo. Then, after that, i-save lang po natin. Then, save to my stickers. Then, punta po tayo sa draw. Yan. So, sa draw, dito po natin makikita yung parang design po na ma-outline para mas makita po yung picture. So, ito po. Punta lang po tayo dito. Then, select nyo lang po kung gano ka kapal yung sa pag-outline. So, ganyan. Sineset ko lang po sa... Set lang po natin siya sa 35. Ayan. Then, set lang po natin. Then, change lang po natin color. Kadalasan ginagamit natin dyan is white. So, ito mag-outline na po ako. So, ito po yung white background niya. Yan. So, ayan na po yung white background na. Yan. Guys, kung okay na po sa inyo yan, um, sa akin kasi okay na yan eh. So, lagi check lang po natin dyan. Okay? Then, save. Yan. Save po natin siya. Save picture on your device. Ayan po. Okay, so done na po tayo doon. Then next, add photo or i-click -click din natin ulit tong add button. Then ito na, select ko na as background niya. Okay, so okay, back tayo. All photos, select natin yung background. So ito yung background. Then add photo lang po tayo guys. Then, select mo na kung saan yung na-edit mo kanina. So, ayan. Add lang po natin. Then, ito, pwede mo siyang palakihin. Ganyan. Pwede rin dito sa side-side. Ayan. 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 Ayan po. Ayan. Okay po. Ayan. So, sa akin, pwede na yan. Then, pwede ka na mag-add ng kung ano-ano dyan. So, pwede naman lagay ng shadow para mas ma-expose po yung picture. Okay, so, nasa inyo na po kung gusto nyo po maglagay ng effects. Ayan, nakikita rin po natin may mga effects dyan, which, ayan, makikita nyo yung pagkakaiba, ayan, maging effect niya So, sa akin, pipiliin ko lang yung none. Ayan uh, lang po gusto ko talaga. So, back lang ta. 
discard mo yung kwan. So, yan lang. Tapos, um, i-click lang natin yung check kung okay na po sa inyo yan. Then, mag-add lang po tayo ng text. Ayan po. So, ang gusto ko lang ilagay dyan is, um, hand stiff. Hand stiff. TV. Ayan po. Okay. So, yan. I-place lang po natin kung saan nyo po gustong ilagay. So, pwede rin po tayong pumili dyan ng mga makikita nyo po is mga font. Ayan. Pero, yan. Na, pili ko po ito. Then, pwede po tayong maglagay ng stroke. Ayan. So, nasa inyo na po kung ano po yung pipiliin nyo. Ayan. Naka-stroke po natin. Do kasi favorite ko. Ayan eh. So, ayan. Shadow. So, nasa inyo na talaga guys kung ano po yung maging gusto nyo pong design sa inyong ilalagay sa na thumbnail. Ayan. So, palaki natin para mas makita po. Ayan. Presto lang po natin yan guys. So, guys. Ayan. So, guys. Ito sa akin okay na siya. So, pwede nyo gawin or pwede nyo gamitin ito sa thumbnail or pwede rin nyo gamitin pagdating sa paggawa nyo po ng intro nyo sa, sa inyong YouTube channel. So, ito okay na po sa akin. So, i-click ko lang po tong check sign. Then, um, sa thumbnail po kasi is my proper size po ito sa, para maging fit po dun sa video na lalagyan nyo po ng thumbnail. So, punta lang po tayo sa tools. Then, click nyo lang po guys yung resize. So, ito ang lagi kong ginagamit is yung width is 923 and height is 1080. Kadalasan, siya naman na nagsiset. Pero ito guys, uh, sasabihin ko lang sa inyo na ito, swak na swak po sa thumbnail or sa video po ninyo na pag ginamit nyo as thumbnail. So, click nyo lang po yung resize. Ayan. So, okay na siya. So, click lang yung arrow. Then, save. Then, punta lang po sa save picture on your device. So, done. So, guys, done na po. So, sana po may natutunan po kayo sa tutorial po na ito. Sana po um, kahit pa paano, naging successful po yung paggawa nyo po ng thumbnail. So, guys, thank you po ulit sa panonood sa aking channel, Hands Tip TV. Sana patuloy nyo po ang supportahan. And next, magbibigay po ulit ako ng tutorial. Sabihin nyo lang po, just comment down below. Thank you so much. Have a nice day and God bless po.